इंद्र द्वारा काम का स्मरण उसके साथ उनकी बातचीत तथा उसके उसके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्ताव ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे जब तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए काम से कहा मित्र काल काल वसांत मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है उसे तुम्हें बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष समय सुरवीर की परीक्षा रणभूमि में मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है तद संकट आने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं यह मैंने सच्ची बात कही है मित्रवर इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता तो आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी ये कार्य केवल मेरा ही नहीं मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है ऐसी बात नहीं है अपितु ये समस्त देवता आदि का कार्य है इसमें संशय नहीं है इंद्र की ये बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्व गंभीर वाणी में बोला काम ने कहा देवराज आप ऐसी बात क्यों कहते हैं मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी ये स्वयं देखने की वस्तु है कहने की नहीं जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा तथापि महाराज प्रभु मैं कुछ कहता हूँ उसे सुनिए मित्र जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है उसके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट करूँ कर दूंगा जो काम जिनसे पूरा हो सके जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आपके आप मेरे लिए वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं देव कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले इंद्र ने कहा तात मनोभाव मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है मित्रवर मनोभाव मनोभाव काम जिसके लिए आप जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ सुनो तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान देते हैं वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है उसके द्वारा वारंवार धर्म का नाश हुआ है उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था परंतु उसके ऊपर आप अपने उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया श्रीहरि का सुदर्शन चक्र भी वह सफल नहीं हुआ श्री विष्णु के उसके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह वह कुंठित हो गया ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से उस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है ये कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है मित्रवर उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर तपस् उत्तम तपस्या में लगे हैं वे हमारे भी प्रभु है कामना के वश में नहीं है स्वतंत्र परमेश्वर है मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उसके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है उसका वह प्रयत्न महादेव जी को प्रतिरूप में प्रयत्न उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम में वश में रखते हैं माँ मार जिस जिस तरह भी उनकी पार्वती में उत्त अत्यंत रुचि हो जाए तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा इतना ही नहीं लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा 
ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा मैं इस कार्य को करूंगा इसमें संशय नहीं है ऐसा कहकर शिव जी की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका बार ले लिया वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया, गया वहां जहां साक्षात योगेश्वर से उत्तम तपस्या कर रहे थे अध्याय सत्तरवा समाप्त रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना रति का विलाप देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का संभ नगर में जाना संबर नगर में जाना ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए तब शंकर जी ने मन शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा अपने धैर्य का आंस होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे शिव बोले मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था उसमें विघ्न कैसे आ गए किस कुकर्म ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया इस तरह विचार करके सतपुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर शिव शंकर शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे इसी समय वामबाग में बाण खींच के खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी वह मूढ़चित मदन अपनी शक्ति के गमन में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही भगवान शंकर जी को पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया मुनि उधर आकाश में बाण बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना मोह अस्त्र छोड़ दिया जिसका निवारण करना बहुत कठिन था परंतु तो परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मो, मोग मतलब व्यर्थ हो गया कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यस्त हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा मुनिश्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे देवता स्तुति कर ही रहे थे कि, कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्यभाग से मध्यभाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी अग्नि तत्काल प्रकट होकर निकली उनकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी वह आग दूध करके जल जलने लगी उसकी प्रभाव प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी फिर अपने फिर उन अपने चारों ओर चक्कर लगाती हुई दराशय हो गई साधो भगवान क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक तब तक ही उन आग्नि कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ वे व्याकुल हो हाय ये क्या हुआ ऐसा कह 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 कर रो जोर जोर से चित चित करते हुए रोने बिखरने लगे उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया काटो तो खून नहीं वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो थोड़ी देर में जब होश हुआ तब वो अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कर कर कर, कर कह कर विलाप करने लगी रति बोली आए मैं क्या करूं कहा जाऊं देवताओं ने ये क्या किया मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया हाय हाय नाथ स्मर स्वामीन प्राण प्रिय हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम हा प्राण नाथ ये क्या ये यहाँ क्या हो गया ब्रह्म जी कहते नारद इस प्रकार रोती बिखरती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पकड़ने और 
पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाली समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे हुई इस प्रकार बोले देवताओं ने कहा तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भाई छोड़ दो हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला हो है सब लोग अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं तुम देवताओं को दे, दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्तिभाव से प्रसन्न करके यूं बोले देवताओं ने कहा भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर आप कृपा करके हमारे इस शुभ समाज शुभ वचन को सुनिए शंकर आप कामदेव की करतुर पर पली भाती प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए महेश्वर काम ने जो ये कार्य किया है इसमें इसका कोई व्यर्थ स्वार्थ नहीं था दुष्ट दुष्ट तारकासुर ने पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे ये काम कराया है नाथ व शंकर इसे आप अन्यथा न समझे सब कुछ देने वाले देव देव गिरीश सती साध्वी सतरति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है आप उसे सांत्वना प्रदान करें शंकर यदि इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझे कि, कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का सभी अभी संहार कर डालना चाहते हैं रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्रय हो गए नष्ट प्राय हो रहे हैं इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद संपूर्ण देवताओं को यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उससे ये इस प्रकार बोले शिव ने कहा देवताओं और ऋषियों तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो मेरे क्रोध से जो कुछ हुआ था हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग मतलब शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्र को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे इस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा इसमें संशय नहीं है उस पुत्र के जन्म लेते ही सम्रासुर उसे हर लेगा हरण के पश्चात दाव दानव शिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा फिर वह मूड उसे मरा हुआ समझ अपने नगर को लौट जाएगा रथे उस समय तक तुम्हें सम्रासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए वहीं तुम्हारे अपने पति प्रद्युम्न की प्रतिज्ञा होगी प्राप्ति होगी वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में सम्रासुर का वध करेगा और सुखी होगा देवताओं प्रद्युम्न नाम तारी काम अपनी कामिनी रति को तथा सम्रासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में आ जाएगा मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान शिव की ये बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले देवताओं ने कहा देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें देवताओं की ये बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले देवताओं मैं पुनः बहुत बहुत प्रसन्न हूँ मैं काम को सब सबके हृदय में जीवित कर दूंगा ये सदा वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा अब आप अपने स्थान को जाओ मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा ऐसा कहकर रुद्र उस समय रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंदर ध्यान हो गए देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए मुनि तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चली गई मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतिज्ञा करने लगी अध्याय 18 और 19 फिनिश ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को वडवानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना शिव के वीरा से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने 
कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब बहुत फैलने लगी उससे चराचर प्राणियों से ही तीनों लोक में मान हाकार मच गया तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए उससे उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका जुक, दोनों आज जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदित किया वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का बलिभाति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्धत थी परंतु तो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाले उस क्रोधाग्नि क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़ शरीर मतलब घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जुड़े हुए मेरे पास आया मुझ संपूर्ण लोगों के पितामह की भांति पहली भांति विधि पूर्वक स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा सागर बोला सर्वेश्वर ब्राह्मण आप यहाँ किस लिए बता रहे हैं मुझे आपका सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा ताज समुद्र तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों में हितकारी हो मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ ये भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है ये कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्धत हो गया हो गया था ये देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश यहाँ वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित किया फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया जलाधार में जगत पर दया करके तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ इस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़ल वाड़ो का रूप धारण करके मुझसे ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो सरित पते जब मैं यहाँ आकर वहां वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के उस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना तुम्हारा जल ही प्रतिदिन उसका भोजन होगा तुम प्रयत्न पूर्वक उसे ऊपर ही धारण किए उसे ऊपर ही धारण किए रहना जिससे वह ये तुम्हारी अत्यंत जलराशि के भीतर न चला जाए ब्रह्मा जी कहते नारद मैंने ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूपी वाड़ो वडवा नल को धारण करना स्वीकार कर लिया जो दूसरे के लिए असंभव था तदनंतर वह वडवा वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी मुने इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला गया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया महामुनि रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छुटकारा भय से छुटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए नारद जी बोले दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिजा नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहा गई वह सब मुझे बताइए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग, आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वह मान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गुंज उठा उस मान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत हो भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी वे शंभू के विरह से रो रही थी अपनी पुत्री को अत्यंत विलह विहल हुई देख सैल राज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास आ पहुंच जा पहुंचे 
वे फिर आज से उनकी दोनों आंखों पहुंचकर बोले शिव डरो मत रो मत ऐसा कहकर अचले स्वर हिमवान ने अत्यंत विहड़ हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में लिया उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना वे अपने रूप की निंदा करते हुए करने लगी और बोली आय में मारी गई सखियों ने मुझे समझने में भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समय नहीं सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी वे सो सोते जागते खाते पीते नाते दोते चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी इस प्रकार पार्वती भगवान शंकर के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी वे सदा शिव शिव का जाप किया करती थी शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंची पहुंची रहती थी तात शिवा शोकमग्न हो वारंवार मूर्छित हो जाती थी शैलराज जिमवान उनकी पत्नी मैना तथा उनके मैना कादी सभी पुत्र जो बड़े उदार चित्ता उदार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी बुद्धिमान देवर से तदनंतर एक दिन मिंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय हिमालय पर्वत पर आए उस समय महात्मा हिमालय हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा फिर तुम उसके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उसके द्वारा कामदेव का दान हुआ ये सब कुछ बताया मुने ये सब कुछ सुनकर तुमने गिरिराज से कहा शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत एक में काली के पास आ गए मुनि तुम लोको लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो अथवा काली के पास जा काली के पास आ उसे संबोधित करके उसके हित में स्थित हो उससे सादर ये सत्यवचन बोले नारद जी ने तुमसे कहा नारद जी ने मतलब तुमसे कहा काल के तुम मेरी बात सुनो मैं दयावश सच्ची बात कह, कह रहा हूं मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर निर्दोष तथा उत्तम बात काम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा तुमने यह महादेव जी की सेवा अवश्य की थी परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी दोनों दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उस गर्व को नष्ट किया है शिव तुम्हारी स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल है अतः तो तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी देवी तुम अर्थपूर्वक अर्थपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उत्स उल्लसित हो तुमसे आज जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली शिवा ने कहा प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं मुनि मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमस शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया साथ ही उस मंत्रराज ने मंत्रराज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया नारद तुम बोले देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं ये मंत्र सब मंत्रों का 
राजा और मनोवांचित फल को देने वाला है भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग तथा मोक्ष देने में समर्थ है सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुई भगवान शिव अवश्य अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे शिव सोच संतोषाधिक नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो इसे आराध्य देव शिव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे साध्वी इस तरह तपस्या करो तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं तपस्या से ही सबको मनोवांचित फल की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो तुमने काली से युक्त काली से उपयुक्त बात बात कहकर देवताओं के हित के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया तुम्हारी बात सुनकर उस उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था अध्याय ट्वेंटी ट्वेंटी वन समाप्त श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तुम्हारे चले जाने के पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी की महादेव महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजय के द्वारा पिता हिमाचल और माता पिता माता मैना से आज्ञा मांगी पिता ने तो स्वीकार कर लिया परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने के करने से पुत्री को रोका मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए वो माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया मुनि शैलराज की पत, प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना अपना विचार बदल लिया और तपस् पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी मनीश्वर माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती जी ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव ने शिवा ने शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मुंज मुंज की मेखला बांध शीघ्र ही वलकल धारण कर लिया हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा उत्तरण मतलब गंगोत्री तीर्थ की ओर चली जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था हिमालय का वह शिखर गंगा उत्तरण के नाम से प्रसिद्ध है वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया उन्हें शिवा ने उस अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी वे मन सहित संपूर्ण इंद्रिय को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर कटी उच्च कोटि की तपस्या करने लगी ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग लगाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी वर्षा ऋतु में वेदी पर सोचते राशन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की धारा जलधारा से भीगती रहती थी शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी इस इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप से जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांचित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी प्रतिदिन आकाश प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लग, लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि को आतिथ्य सत्कार भी करती थी शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी कड़ाके की सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया उसके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए परंतु उन्होंने उस सबको कुछ नहीं गिना 
मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहाँ सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी उसका वो पहला वर्ष फलाहार में बीता तथा दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाने का खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर रहने लगी तो भी तपस्या तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी पर्ण का भी परित्याग कर दिया इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी उनके अंग चीर और वलकल से ढके थे वे मस्तक पर जटाओं का समुदारण किए रहती थी इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के तीन हजार वर्ष बीत गए तीन हजार वर्ष बीत गए तदनंतर जहां महादेव जी ने साठ हजार वर्षो तक तप किया था उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी क्या महादेव जी इस समय ये नहीं जानते कि मैं उसके लिए तब नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आते लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का दान किया जाता है सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वत्र सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता दिव्य शक्ति संपन्न सबके मनोभावों को समझ लेने वाले भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हो हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव या मुझ पर प्रसन्न हो यदि मैंने नारद नारोद त्रंक शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार होकर हो निर्विकार हो तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वलकलधारी निर्विकार पार्वती मुझ नीचे निर्विकार पार्वती मुंह नीचे किए सुर्गी सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ मर से पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी उस इस समय सुनो जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था जो स्वभावत एक दूसरे के विरोधी थे ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उसके तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे मुनिश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त जो स्वभावत एक दूसरे के बैरी हैं वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे बाधी भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया अध्याय ट्वेंटी फिनिश पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता उसका पहले से भी उग्र तप उसके उससे त्रिलिक त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए जो तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तब हिमाचल मैना और मेरू और मंद्राचल आदि से 
हिमाचल मैना मेरु और मंद्रा चल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उससे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा पिताजी माताजी तथा मेरे सभी बांधव मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी यद्यपि यद्यपि विधा विरक्त है तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाइए महादेव जी संतुष्ट होने होंगे ही इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने कामदेव को जलाया है उन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी माँ भाग गण आप ये जान ले कि मान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है ये मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा माता मेनका भाई मेनक पिता हिमालय और मंद्राचल आदि से युक्त उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चाल चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए उन सब के चले जाने पर सखियों से गहरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी मुनिश्रेष्ठ देवताओं असुर मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस मोहती तपस्या से संतुष्ट हो उठी उस समय समस्त देवता असुर यक्ष किन्नर चारण सिद्ध साध्य मुनि विद्याधर बड़े बड़े नाग प्रजापति गुहक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए परंतु उसका कोई कारण उसकी समझ में नहीं आया तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी वेलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए उस समय उसके सारे अंग संतप्त हो रहे थे वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा प्रभु जगत के संतप्त होने का क्या कारण है इस उनका ये प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया उस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो रहा हो गया है वह गिरजा की तपस्या का फल है ये जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही शीर सागर को गया वहाँ जाने का उपदेश भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था वहाँ पहुँचकर देखा भगवान श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान है देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उसकी स्तुति की और कहा महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उत्तम तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं आप हमें बचाइए बचाइए हम सब देवताओं की ये बात सुनकर सही सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले श्री विष्णु ने कहा देवताओं मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है अतः तुम लोगों के साथ जब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ अब तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि वेद गिरजा को व्यावा ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे अमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है देवादिदेव पिनाकदारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उसके आश्रम पर आई इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चले भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता दाही देवता आदि हठी क्रोधी और जलाने जलाने के लिए उद्धत रहने वाले प्र, प्रचन प्रलय कर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले देवताओं ने कहा भगवान जो महा 
भयंकर कालाग्नि के समम दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त है उस रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था उसी प्रकार वे हमें भी दग दग कर डालेंगे इसमें संशय नहीं है मुने इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उस सम को उन सब को सांत्वना देते हुए कहा श्रीहरि बोले ये देवताओं तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे तुम सब लोग बड़े चतुर हो अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उस महादेव जी की शरण में चलना चाहिए भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परात्पर तपस्वी और परमात्म स्वरूप है अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उसके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए मार्ग में शिव पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था अतः उस गिरजा नंदनी की दर्श गिरजा नंदनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उसके आश्रम पर गए पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उसके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन ते, तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने देवताओं ने पहले उन्हें उनके उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे वे वही वहीं से ये देखते रहे कि भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न नारद तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और निर्विशेषत शिव के भक्त हो अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्होंने सर्वथा प्रसन्न देखा फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपुर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं अपने गणों से गहरे हुए शंभु तपस्या तपस्वी का रूप धारण किए गो योग पट्टे पर आसीन थे उस उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके वे मेरे हृदय शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं सिद्ध और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन किया अध्याय तेवीस पर समाप्त देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उसके पुनः पर प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा प्रभु देवता और मुनि संकट में पढ़कर आपकी शरण में आए हैं मैं सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें दयालु नंदी के उस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से ऊपरत हुए समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा शंभु भले श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु उसके मुंह की ओर देखने लगे तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महतर कार्य को सूचित करने लगे उन्होंने कहा शंभु तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए भगवान आपके और पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है महादेव तुम महादेव इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें आपको नमस्कार है स्वामी तारका सुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस संकष्ट से 
आप देवताओं का उद्धार कीजिए देव शंभु आप दाहिन दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें गिरिराज हिमालय के द्वारा दी हुई महा महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए श्री विष्णु का ये वचन सुनकर योग पारायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार बोले इस प्रकार कहा देवताओं जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया त्यो ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी विष्णु मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहे देवताओं जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे अब उस अब उस मन, मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति करने वाला है काम से क्रोध होता है क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है अतः तुम सब श्रेष्ठ देवताओं को काम क्रोध परित्याग कर देना चाहिए मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं लेना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद वृषभ वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों की मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया तदनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भी पहले के ही भांति पार्षदों से कहरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंतर निरावास निर्विकार निरामय पर पर नित्य ममता रहित निर्व निर्वग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञानगम्य एवं प्रकृति से पर प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे उस समय परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में मग्न हो गए श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की प्रसम्मति ली नंदी ने पुनः दिन भाव से दिन भाव से सृष्टि करने के लिए कहा उनकी इस सम्मति के अनुसार देवता सभी सम्मति अनुसार देवता स्तुति करने लगे वे दोनों वे बोले देव देव परमेश्वर महेश्वर करुणा सागर प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं आप यहाँ कलेश से हमारा उद्धार कीजिए आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार बहु बहुत दीनता पूर्वक दिनतापूर्वक उक्ति से युक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फुट फुट कर रोने लगे मेरे साथ भगवान श्री उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करने लगे शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्वक वाणी द्वारा उसके अपना अभिप्राय निवेदित करने लगे देवताओं के मेरे तथा श्रीहरी के उस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए उनका मन अत्यंत प्रसन्न था वे भक्त भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को तपस्या दृष्टि से करुणा दृष्टि से देखकर उनका हृदय 
करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ते हुए बोले विष्णु ब्रह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो मेरे सामने मेरे सामने सचत बताओ श्रीहरि ने कहा महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं सबके अविनाशी हैं आप क्या हमारे सबसे अत्यंत श्रीहरि ने कहा महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं सबसे सबके अंतर्यामी हैं क्या आप अब हमारे मन की बात नहीं जानते अवश्य जानते हैं तथापि आपकी आज्ञा में स्वयं भी मैं स्वयं भी रहता हूँ सुखदायक शंकर हम सब देवताओं को तारकार सूर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है इसलिए देवताओं ने आ, आपको प्रसन्न किया है आपके किए आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर को तारकासुर की मृत्यु होगी इस दूसरे किसी तत्पर्य से नहीं ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने इस दैत्य को वही वर दिया है इस कारण दूसरे से उसका मृत्यु नहीं हो सक पाएगा दूसरे से उसका मृत्यु नहीं हो रही नहीं नहीं हो पा रही है अतः एवं वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है उसके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की आच्छादित हो रहे हो गई है इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए स्वामीन देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए शंकर मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का अत्यंत उद्देखा मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्तम उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है अतः तो आप समोचित रीति से विवाह कीजिए पर परमेश्वर आपके परत पर परमेश्वर अपनी रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है अतः तो आपके अपनी अपने रति को जो वर दिया था उनकी पूर्ति का अवसर आ गया है अतः तो अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कह, कहने पर उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और मुनीश्वरों ने नाना प्रकार के स्त्रोत्र द्वारा पुनः उनकी स्तुति की फिर वे सबके सब उसके साथ सामने खड़े हो गए भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी जो वेद मार्ग के रक्षक हैं देवताओं की बात वेद मर्यादा के रक्षक हैं देवताओं की बात सुन हंसकर बोले हे अरे हे विधेय और हे देवताओं तुम सब लोग आनंद पूर्वक तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो मैं इस यथोचित विशेषता विवेक पूर्वक बात कर रहा हूँ विवाह करना मनुष्य के लिए उत्तम कार्य नहीं है क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है जगत में बहुत से कुसंग है परंतु स्त्री का संग उसमें सबसे बढ़कर है मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से नहीं मुक्त वह मुक्त नहीं हो पाता लोहे और काष्ट की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस, उस कैद से छुटकारा पा सकता है परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता मानव महान बंधन में डालने वाले विषय द्वारा बढ़ते रहते हैं जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है उसके लिए मोक्ष स्वरूप स्वप्न में भी दुर्लभ है विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे विषयों को विशेष के विषयों को विष के समान बताया गया है जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है विषय के विषय के द्वारा विषय के बाद 
विषय के साथ वार्ता करके मात्र से मनुष्य वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो सकता है हो जाता है आचार्यों के विषयों को मिश्रित की हुई वाणी कहा है यद्यपि मैं इस बात को जानता हूं कि तथापि यद्यपि मैं इन बातों को जानता हूं और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे ज्ञात विशेष ज्ञात है तथापि मैं सभी तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त वत्सलता वश उपयुक्त अनुचित सारे कार्य करता हूं इसलिए तीनों लोगों में अयोध्या अयथोचित करता में रूप में मेरी प्रसिद्धि प्रसिद्धि है भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है हरे विदय अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है मेरे जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जान जानते हो मैं मैं ये सत्य कहता हूं कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उसके सारे कष्ट हर लेता हूं तारका सुर से तुम तारका सुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूं और उसका हरण करूंगा यह भी सत्य सत्य कहता कह रहा हूं यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है तथापि मैं पुत्रोत्पादक के लिए गिरिराज के साथ विवाह करूंगा तुम सब लोग सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा इस विषय में सब इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थिर हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए अध्याय चौदवा समाप्त भगवान शिव की आज्ञा से सप्तर्षियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषय अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे उस देव वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर है तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मित विस्मय में पड़ गए भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं और किसी कारण से नहीं तदनंतर सृष्टिकर्ता हरने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया उनके स्मरण करते ही वे सातों सप्त ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले तातु सप्तर्षियों तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो अतः शीघ्र मेरी बात सुनो गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनका तपस्या का उद्देश्य है द्विजो इस समय केवल सखिया उनकी सेवा में है मैं मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है मनु मुनिवरो तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कह, कहनी चाहिए उत्तम वृद्धारी महर्षियों मेरी आज्ञा से ऐसा करना है इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए 
भगवान शंकर की ये आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ सप्तर जहाँ दीप्तमती जगदम्बा पार्वती विराजमान थी सप्तर्षियों ने वहाँ शिव को शिवा को तपस्या की मूर्तिमती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा उसका तेज मान था वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी उन उत्तम वृद्धारी सप्तर्षियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः तो पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले ऋषियों ने कहा देवी गिरजा नंदनी ये हमारी ये बात सुनो हम जान, जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा उसके इसके द्वारा किस देवताओं देवता को और किस फल को पाना चाहती हो उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरि गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उसके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई पार्वती बोले मुनीश्वरों आप लोग प्रसन्न प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनी मैंने अपनी बुद्धि से जि, जिसका चिंतन किया है उसका वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपवास करेंगे असंभव बातें सुनकर मेरा उपवास उपहास करेंगे इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है तथा भी कहती हूँ क्या करूँ मेरा ये मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया ये पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ मेरा मनोरूपी पक्षी बिना पाक के ही हट पूर्वक आकाश में उड़ रहा है मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं पार्वती का ये वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छलपुर छलयुक्त मिथ्या वचन बोले ऋषियों ने कहा गिरिराज नंदिनी देवर्षि नारद व्यर्थी अपने को पंडित मानते हैं उनके मन में क्रूरता भरी रहती है आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती नारद छल कपल छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों को दूसरे के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं उनकी बातें सुनने से सर्वदा हानि ही होती है ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्ण छल पूर्ण उपदेश दिया उसका फल ये हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौट लौट कर न आ सके यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए विद्याधर त्रिचित्र केतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हरे हिरण्य कशीपुर से बड़े बड़े दुख दिलवाए ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करता रहते करता किया करते हैं नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिस जिस को सुना देते हैं वह अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है उनका मन मलिन है केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है हम उन्हें हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं और उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थी भूजा तुम भी व्यर्थी भूलावे में आ गई और मूर्ख मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी भाले तुम जिसके लिए ये भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु है उसमें संशय इसमें संशय नहीं है वे अमंगल अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं और उसका न कहीं घर है न द्वार वे किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं उसका भी किसी को पता नहीं है कुछ कुत्सित वे धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग दड़ंग हो सुल धारण किए घूमते हैं द्रुत नारद ने आप अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया युक्ति के युक्ति से तुम्हें मो लिया और तुमने तप कर तुमसे तप करवाया देवेश्वरी गिरजा नंदनी तुम्हारी विचार तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर सात 
सातवीं सदी से विवाह किया परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन भी उसके साथ निभा न सके उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसमें सुख पूर्वक रम गए देवी जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित और अद्वितीय है उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो महाभागे इससे तुम्हारा भला होगा तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु जो समस्त सदगुणों से युक्त है वे वैकुट में रहते हैं लक्ष्मी के स्वामी है और नाना प्रकार की क्रीडाएं करने में कुशल हैं उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा पार्वती तुम्हारा तो तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है वैसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उसकी ऐसी बात सुनकर अंबिका अंबिका का पार्वती अंबिका पार्वती हस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली पार्वती जी ने कहा मुनीश्वर आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है परम तो द्विजो मेरा हाथ भी छुटने वाला नहीं है मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें देवर्षि देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी वेदव्यता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है गुरु का वचन सत्य होता है ऐसा जिस जिनका दृढ़ विचार है ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उन्हें हिलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता गुरुओं का वचन सत्य होता है ये विचार जिसके हृदय में नहीं है उन्हें ईलोक और परलोक में भी दुखी प्राप्त होता है सुख कभी नहीं मिलता आता द्विजो गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए मेरा घर बसे या उजड़ जाए मुझे तो ये हट ही सदा सुख देने वाला है मुनिवरों अपने जो बातें कही है मैं उसका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझ समझाती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ आपने ये ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सदगुणों के दाम तथा लीला विहारी है साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है इसमें जो कारण है वह बताया जाता है भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है अतः एवं निर्विकार है वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं फिर भी लोग को लौकी की प्रभुता को देख देखना नहीं चाहते लौकी की प्रभुता को देख देखना नहीं चाहते अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसको वे धारण करते हैं क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमयी हैं इसलिए अवधुत रूप से रहते हैं माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है ब्रह्म को नहीं वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित अलक्ष्य गति और विराट हैं द्विजो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ ब्रह्मर्षियों यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी परम तो दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी ये मैं सत्य सत्य कहती हूँ यदि सूर्य पश्चिम दिशा में जगने उगने लगे मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए अग्नि शीतलता को शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता ये मैं सच्ची बात कहती हूँ ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कहे उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई इस समय गिरजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तर से भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया मुनि गिरजा की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि अपने को प्रणाम करके 
प्रसन्न चित हो शीघ्र ही वो भगवान शिव के स्थान को चले गए वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृत्तान निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए अध्याय ट्वेंटी फोर समाप्त भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना उससे सत्कृष्ट हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहना कहलाना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उस सप्तर्षियों के अपने लोग में चले गए जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया वे मन ही मन पार्वती से संतुष्ट बहुत संतुष्ट थे परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभू उनके वन में गए अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्तुत हुए आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घेरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उसके पास गए उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों को द्वारा उनकी पूजा की जब उनका बलिभाति सत्कार हो गया सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा पार्वती बोली ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन है और यहाँ कहाँ से पधारे हैं वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर आप अपने तेज से इन वन को प्रकाशित कर रहे हैं मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए ब्राह्मण ने कहा मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ पवित्र बुद्धि तपस्वी दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ इसमें संशय नहीं है तुम कौन हो किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंखे जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं तुम न बालिका हो न वृद्ध वृद्धा ही हो सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो फिर किस लिए तप पति किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो पद्रे क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो देवी क्या ये तुम ही तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है बोलो तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है क्या तुम वेद माता गायत्री हो सरस लक्ष्मी हो अथवा क्या तुम क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो इन तीनों में तुम कौन हो ये मैं अन, अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता पार्वती बोली विप्रवर न तो मैं वेद माता गायत्री हो न लक्ष्मी हो और न सरस्वती हूँ इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है पूर्व काल में इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी उस समय मेरा नाम सती था एक दिन पिता ने मेरे दिन मेरे पति की निंदा की थी उससे कुपित हो मैं योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था उस इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विहरता विहरताप से उद्विग्ध हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से वहां पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर क्षण भर के लिए ठहर गई अब आप जाइए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया किंतु जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां वहां शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने सामने ही चिता में समा गई 
यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वतराज कुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उससे पुनः पूछा हो बद्रे तुम्हारा तप क्या है ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जल नहीं जला ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है परंतु जब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ इससे उसकी विफलता प्रकट होती है अतः देवी सबको आनंद देने वाली मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सचत बताओ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया पार्वती से प्रेरित हो उसकी विजया नामक प्रयाण प्यारी सखी ने जो उत्तम उत्तम व्रत को जानने वाली थी जटाधारी तपस्वी से कहा सखी बोली साधु तुमने पार्वती के उत्तम चरित्र का और उन, इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ आप सुनना चाहते हो तो सुनिए मेरी सखी गिरजा गिरिराज हिमाचल की पुत्री है ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मैनगा की कन्या है जब तक किसी किसी ने इसके साथ विवाह नहीं अब तक किसी ने इसके साथ विवाह नहीं किया है ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं चाहती भी नहीं इसके लिए तीन हजार वर्षो से तपस्या कर रही है भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इस सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है विप्रवर इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ सुनिए ये पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही है विजयश्रेष्ठ आप आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद विजय का ये यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले सखी ने इस सखी ने यह तो कुछ कहा सखी ने ये जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें जटिल जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही यो कहने लगी अध्याय ट्वेंटी सिक्स फिनिश पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनके उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना पार्वती बोली जटाधारी विप्रवर मेरा सारा वृत्तान सुनिए मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह क्यों क्या जो क्या त्यों सत्य है उसमें असत्य कुछ भी नहीं है मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ असत्य नहीं मैं साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है तथा भी मन की उत्कंठा से विवेश हो विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई हो, हो रही तब उसकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण बोले इस इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है किंतु देवी तुम्हारे मुकारबीन से सब कुछ सुनकर ये सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा जब तुम्हें इसमें सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है वह ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया तो ही पार्वती देवी ने पर प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहा पार्वती बोली विप्रवर आप क्यों जाएंगे ठैर्य और मेरे हित की बात बताइए पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुद्र गए और इस प्रकार बोले देवी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब सत्य तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का हिताहित का ज्ञान हो जाएगा महादेव जीवे महादेव जी के प्रति 
मेरे मन में गौरव बुद्धि है अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूं तो भी यथार्थ बात कहता हूं तुम सावधान होकर सुनो वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाते रहते हैं सिर पर जटा धारण करते हैं धोती की जगह वाद का चम चर्म पहनते हो और चादर की जगह हाथ की खाल लौटते हैं हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी रख लिए रहते हैं झुंड के झुंड साहब उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं अभक्स बक्सी हैं उसके नेत्र बड़े 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 बदे हैं और देखने में डरावने लगते हैं उनका जन्म कब कहाँ और किससे हुआ वह आज तक प्रकट नहीं हुआ घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं उसके एक दो नहीं दस बुझाए हैं देवी मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो तुम्हारा ज्ञान कहा चला गया इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की बारिया है इतना ही नहीं उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवता को बुलाया किंतु शंभु को छोड़ दिया सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी उससे अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ ही शंकर को भी त्याग दिया तुम तो स्त्रियों में रत्न हो तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं फिर तुम क्यों ये उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो सोनो की मुद्रा असरफी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रख करती हो घर में रहना छोड़कर वन में घू धुनी रमाना चाहती हो तथा देवेश देवेश्वरी यदि तुम इंद्र इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुराग हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है कहा तुम जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं और कहा वे रुद्र जो तीन बद्दी तीन बद्दी आंखें धारण करते हैं तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे गए हैं तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजुट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है तुम्हारे अंग में चंदन का अनुराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म कहाँ तुम्हारी सुंदर मृगल साड़ी और कहा शिव जी के उपयोग में आने वाले हाथी की खाल कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्धत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव कहाँ तो मृदंगों की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम कहाँ बहरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद कहाँ डक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलदनाद तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के रूप योग्य कदापि नहीं है यदि उसके पास धन होता तो वे दिगंबर मतलब नंगे क्यों रहते सवारी के नाम पर उसके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उसके पास नहीं है कन्या के लिए ढूंढ कन्या के लिए ठूठे जाने ठूठे जाने वाले वनों में जो ना नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं उसमें से एक भी गुण बद्दी आंखों वाले रुद्र में नहीं है तुम्हारे परमप्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो कभी तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता पिशाच ही उनके सहायक है और विष्ठ तो उसके कंठ में ही दिखाई देता है 
वे सदा अकेले रहने वाले और विषय रूपी हैं विशेष रूप से विरक्त हैं इसलिए तुम्हारे हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडो की माला देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है अतः मुझे तो ये संबंध नहीं रचता फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो संसार में जो कुछ भी असदृष्ट है असदृष्टु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो अन्यथा जो चाहो वह करो मुझे कुछ नहीं कहना है ब्रह्मा जी कहते नारद ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली अध्याय 27 फिनिश पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना पार्वती बोली बाबा जी जब तक तो मैंने अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं परंतु अब सब ज्ञात हो गया आपकी कलाई खुली गई खुल गई आपसे क्या कहूँ विशेषतः ये उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं ब्राह्मण देवता आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है परंतु वह सब जूठा ही है सत्य कुछ नहीं है आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ यदि आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते ये ठीक की है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर किया कर लिया करते हैं परंतु वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्धत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छलकपट से युक्त बातें बोल रहे हैं मैं भगवान शंकर के स्वरूप को बलिभाती जानती हूँ इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्वों का वर्णन करती हूँ वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है कारण वह सगुण हो गए हैं जो निर्गुण है समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है उनकी जाति कैसे हो सकती है वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उत्सवास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे अतः उसके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है प्रकृति उन्हीं उन्हीं से उत्पन्न हुई है फिर उसकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं भगवान शिव के भजन से जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है इसलिए तीनों लोक में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को ब्रह्म ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं शिव का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु है कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य सात जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवकों को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है जिनके सामने आठों सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा करके इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है यदि भी यहाँ मंगल मंगलिक मांगलिक कही जाने वाली वस्तु है शंकर का सेवन नहीं करती तथा भी उनके स्मरण मात्र से ही उसका मंगल होता है जिसकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है सदा निर्विकार रहने वाले पर उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव ये मंगलमय नाम निवास करता है उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं जैसा कि आपने कहा है कि वे चित, चिता का भस्म लगाते हैं परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो 
उनके शरीर से जड़कर गिरते हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है जो महादेव सगुण होकर तीनों लोगों में करता भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं वे बुद्धि के द्वारा पूरी पूर्ण से कैसे जान जा, जाना जा सकते हैं पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप कैसे बहिर्मुख लोग कैसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं जो दुराचारी और पापी है वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण वह यहाँ शिव की निंदा करता है उसके बस उनके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप की भगनी होना पड़ा है शिव द्रोही को देख वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए शिव द्रोही का दर्शन हो जाने पर हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली अरे रे दुष्ट तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूं परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसा ही क्यों न हो उसके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार में भगवान शिव ही मेरे अभिष्टतम देव है ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं उन इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्ध, बुद्धि से तत्व तथा विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर गिरिजा नंदनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचार्य ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने की उद्दत हुआ त्यों ही शिव ने शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली पार्वती ने कहा सखी इस अदम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको ये फिर कुछ कहना चाहता है ये केवल शिव की निंदा ही करेगा जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता जो निंदा निंदा को सुनता है वह भी यह पाप का भागी होता है भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाला का सर्वदा वध करे यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चली जाए ये दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा ब्राह्मण होने के कारण ये अवध्य वध्य तो है ही नहीं यथा त्याग देने योग्य है किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए ये स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले गए चली चले इसमें फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने की जाने के लिए पैर उठाया त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान कर दी थी वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया पार्वती ने लज्जावस उनका मुख मुंह नीचे की ओर कर लिया तब भगवान शिव उन उस उनसे बोले प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा मैं प्रसन्न हूँ वर्मा को मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है देवी आज से मैं तपस्या के मूल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है लज्जा छोड़ो तुम तो मेरी तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो गिरिजा नंदनी महेश्वरी मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो सुस्थिर चित्त वाली पार्वती मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी वारंवार परीक्षा ली है लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अनुपराध को मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो शिवे तीनों लोगों में तुम्हारी जैसी अनु, अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय मेरे पास आओ तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा ब्रह्मा जी कहते हैं देवादिदेव महादेव जी है देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमग्न हो उठी उनका तपस्त 
तपस्या जनित पहले का सारण कष्ट मिट गया मुनिश्रेष्ठ सती साधवी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है अध्याय ट्वेंटी एट समाप्त शिव और पार्वती की बातचीत शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद परमत्म हर की ये बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठा वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा पार्वती बोली देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं प्रभु पूर्व काल में आपने जिससे जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उससे क्यों भुला दिया था वे ही आप है और वही मैं हूँ देव देवेश्वर इस समय में तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ देवेश यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए ईशान प्रभु मेरी ये बात मान लीजिए आपकी आज्ञा लेकर मैं आपके पिता आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए नाथ प्रभु आप तो लीला करने में कुशल है अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक माँ बनकर उससे मेरी याचना कीजिए लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे तब मेरे पिता अपने भाई बंधु के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे इसमें संदेह नहीं है जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा दिया उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया था मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विशेष विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई इसलिए प्रभु महादेव अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए मेरे पिता हिमवान को ये अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभकारक तपस्या की है पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव ने बड़े प्रसन्नता हो प्रसन्न हुए और उससे हंसते हुए से प्रेम से बोले शिव ने कहा देवी महेश्वरी मेरी ये बात उत्तम बात सुनो मेरी ये उत्तम बात सुनो ये उचित मंगलकारक और दोष निर्दोष हैं उसे सुनकर वैसा ही करो वरान ने ब्रह्मा आदि देवों ने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी है वे सब अनित्य है पामिनी ये सब जो कुछ दिखाई देता है उस इसे नश्वर समझो मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया देवी में सर्व सर्वतंत्र हूँ स्वतंत्र हूँ परंतु अब तुमने मुझे परतंत्र बना दिया समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो यह संपूर्ण जगत महा संपूर्ण जगत मायामयी ही रचा गया है मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा उसे धारण धारण मात्र कर रखा है सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने उसे अपने भीतर सिंचाई तथा वह तीनों गुणों के आवेश हैं देवी वर वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह है कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है किस कर्तव्य का विधान किया है गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु तो अवतार ग्रहण किया है तुम ही रज सत्व तमोमय त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो सदा व्याप 
व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो सुमध्य में यह संपूर्ण भूतों का आत्मा निराकार एवं निरीह निरीह हूँ भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है शैलजे मैं तुम्हारे पिता हिमवान के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता गिरिराज नंदिनी महा महान गुणों से अत्यंत गौ गौ गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुँह से दे दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है कल्याणी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो भद्रे तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमलोचना महादेवी शिवा ने शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा पार्वती बोली नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं संभो प्रभु आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनाने का सौभाग्य प्रदान करें महेश्वर में सदा आपकी भक्ता हूँ अदा मुझ पर कृपा कीजिए नाथ सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ आप परब्रह्म परमात्मा हैं निर्गुण है प्रकृति से परे है निर्विकार निरह एवं स्वतंत्र परमेश्वर है तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं स्वात्माराम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल है महादेव महेश्वर मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ सर्वज्ञ सब अब बहुत कहने से क्या लाभ मुझ पर दया कीजिए ना तो मान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए जिससे जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर में पार हो जाए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुका झुका कर हाथ जोड़ वे चुप हो गई इसके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया पार्वती ने जो कुछ कहा था उसको प्रसन्नतापूर्वक उसके लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे तदनंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए उस समय काले के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपनी नंदी गणों नंदी आदि गणों से ये वह सारा वृत्तांत कह सुनाया वे भैरव आदि सभी गण भी वह बहु सब सुनकर वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे नारद उस समय महान उस समय वह महान मंगल होने लगा सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ अध्याय फिनिश पार्वती का पिता के घर में सत्कार महादेव जी की नट नट लीला का चमत्कार उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनका इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती जी भी अपने ग्रुप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पार्वती पिताजी के घर चली गई पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो और से विहल होकर उनकी आओ अगवानी के लिए चले पुरोहित पूर्वासी अनेकानेक सखिया तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे पार्वती के सारे भाई मैना का भी बड़ी हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहल विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे उन्हें देखकर रस से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो विहल हो रोने लगे तत्पश्चात अपने घर की दूसरी दूसरी स्त्रियों तथा 
भाभीियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भूजाओं में भरकर बेटा देवी तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया तथा उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की नारद उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए फिर ब्राह्मणों सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया स्त्रियों ने उसके ऊपर बहुत सी वस्तु नौछावर की ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए मुनिवर पिता भीमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है गिरिराज ने ब्राह्मणों और नंद वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई तथा भाई भोजाया भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी तदनंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए उन्होंने बाएं हाथ में सिंग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था पीठ पर कथरी रख कथरी रख छोड़ी थी लाल वस्त्र पहन पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करवाने वाले करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजवाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहाँ पहुंचे मुने इस उस सुमधुर गीत को सुनकर और उन मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए मैंने भी मोही मैंने भी मोही गई उत्तम उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे उनका सारांग विभूति से विभूषित था वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे उसका उनका मुख सूर्य चंद्र एवं अग्निरूप तीन नेत्रों से उद्भाषित था उन्होंने नाक का यज्ञ पवित्र धारण किया था उन्होंने उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश प्रेमावेश में मूर्छित हो गई गौ गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर्मांगो अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वह ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए प्रीति प्रतियुक्त हृदय से शिव शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहाँ पुनर्वत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे उस समय मैन मैना सोना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुक व सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्धत हुए मैंने उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी उसके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई उसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहा लौटाए उन्होंने अपने सामने उस नटराज सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उसको भी बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो मुनिश्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे उन्हें छुपा 
उन्हें चुना भी कठिन था इसलिए कोई भी उन्हें बार न कर सका तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षा भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया हिमवान ने हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण किया है उन्होंने मस्तक पर किरीट कानों में कुंडल और शरीर पर पित्तवस्त्र शोभा पाते हैं उसके चार बोझाए हैं हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षा शिरोमणि को जटा भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा उसके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूत्रों का पाठ कर रहे थे तदनंतर शैलराज ने उन कौतुकारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा तद उसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए उसके साथ देवी पार्वती भी थी वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टि गोचर हुए उनका वह रूप निराकार निरंजन उपाधि शून्य निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था उस इस प्रकार हिमवान ने उन्हें बहुत से रूप दिखाए इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा में रूप में मांगा दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उसकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गई तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ कि वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए ये स्वीकार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है अध्याय तीसवा समाप्त देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर आना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह करके साथ न करने पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे तदनंदर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं के शिव जी के पास आकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले देवेश देव देव महादेव करुणाकर शंकर हम आपकी शरण में आए हैं कृपा कीजिए आपको नमस्कार है स्वामी आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं दिनों को उद्धार करने वाले और दया के सिंधु है तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले है इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई देवताओं की ये बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आशीर्वाद आश्वासन देकर विदा किया तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौट कर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे तदनंतर भक्तवत्सल महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी है निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए उस भग, उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में वर्ग बंधुवर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया वे हाथ में दंड छत्र शरीर पर दिव्य वस्त्र ललाट में उज्जवल तिलक एवं हाथ में स्फटिक की माला और गले में सालग्राम धारण किए भक्तिपूर्वक हरिणाम का जप कर रहे थे और देखने में साधुवेश दारी ब्राह्मण जान पड़ते थे उन्हें आया देख सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए उन्होंने उस उन अपूर्व अतिथि देवताओं को भूतल पर दंड के अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पढ़कर भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया किंतु शिव को सबसे अधिक मनोवांचित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया 
शिवा को सबसे अधिक मनोवंजित सुभा आशीर्वाद प्रदान किया शैल शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर का आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने उनका कुशल समाचार पूछा मुने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन गिरिराज की विधिवत विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा आप कौन है तब उस ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले गिरिश्रेष्ठ में उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और वे ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ भ्रमण कर, करता रहता हूँ मन में मान में मन के समान मेरी गति है मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्धात्मा दिया दया सिंधु और विकार नाश हूँ मुझे ज्ञात हुआ कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुपित और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो फिर रुद्र देवता मद मरघट में वास करते शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है वे, वैसे ही नंग दड़ंग घूमते हैं आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ वे कुपात्र और कुशील हैं स्वभावतः विहार वी, से दूर रहते हैं सारे शरीर में पश्म रमाते हैं क्रोधी और अविवेकी हैं उनकी अवस्था कितनी उनकी अवस्था कितनी है ये आज किसी को किसी को ज्ञात नहीं वे अत्यंत दूषित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागहारधारी भिक्षुक कुमार्ग पारायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं ऐसे अयोग्य वर्ग को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हो अचल राज अवश्य ही आपका ये विचार मंगलदायक नहीं है नारायण कुल में उत्पन्न यो ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज में कथन का मर्म समझो मेरे कथन का मर्ग मत समझो तुमसे जिस पात्र को ढूंढ रख तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए शैलराज तुम ही देखो उनके एक भी भाई बंधु नहीं है तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो किंतु उनके घर में पूंजी भांग भी नहीं है वे सर्वथा निर्धन है गिरिराज तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से मैना देवी से सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो किंतु पार्वती से न पूछना क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए अध्याय थर्टी नाइन थर्टी वन समाप्त मैना का कोप भवन में प्रवेश भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तर्षियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार सप्तर्षियों तथा अरुंधती का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना ब्रह्मा जी कहते हैं ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा गिरिराज इन वैष्णव ब्राह्मण से शिव की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है शैलेश्वर रुद्र के रूप पर शिल और नाम सभी कुत्सित हैं मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी यदि आप मेरी बात नहीं मांगे मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर, मर जाऊंगी अभी इस घर को छोड़ दूंगी तथा अथवा विष खा लूंगी पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी ऐसा कहकर मेरा 
मैंने तुरंत कोबोम में चली गई और अपने हार हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी शिव का शिव जी का आदेश पाकर प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चले दी चल दिए जहाँ हिमान की नगरी थी उस दिव्य पुरी को देखकर उन सप्तर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान ने हिमवान के घर जा पहुंचे उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सात और सप्तर्षियों को दूसरे दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ वे बोले वे ये सात सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे घर पास आ रहे हैं मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य है जिसके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए उन्हें सामने देखकर हिमवान बड़े आदर से आदर के साथ उन्हें आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तर्षि को प्रणाम करने के पश्चात उन्हें बड़े समा बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा मेरा गृहस्थाश्रम आज धन्य हो गया यो कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन ज्योतिष ज्योतिर्मयी महर्षियों से इस प्रकार बोले हिमवान ने कहा आज मैं धन्य हूँ कृत कृत्य हूँ मेरा जीवन सफल हो गया मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भ्रांति तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया क्योंकि आप अब जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं आप लोग पूर्व पूर्ण काम है हम दिनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है तथा भी मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य हो तो कृपा पूर्वक उन्हें अवश्य कहें उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा ऋषि बोले शैलराज हिमा भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत जगन माता मानी गई है अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे इसमें संशय नहीं है मुनीश्वर सप्तर्षियों का ये वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ो उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा हिमवान बोले हिमालय बोले महाभाग सप्तर्षियों आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले भी पहले से ही मान रखा था किंतु प्रभु इस इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं तभी से शिव की माता का शिवा का शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती ब्राह्मणों में बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहन को भवन में चली गई है और समझना समझाने समझाने पर भी समझ नहीं रही है मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ आपने सच कहा है भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनियों के बीच में बैठी हुई शैलरा जी शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बात सुनकर चुप हो रहे तब उन सभी सप्तर्षियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मैना के पास अरुंधति को भेजा पति की आज्ञा पाकर ज्ञान दायिनी अरुंधति देवी तुरंत उन घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हित कर बात कही अरुंधति बोली साध्वी रानी मैन के उठो मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तर्षि भी बता रहे हैं अरुंधति का स्वर सुनकर मैना का शीघ्र उठ मैन का शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्वी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रख कर बोली मैना ने कहा हो हम पुण्य जन्मा जीवों को आज ये किस पुण्य का 
फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बता रही है देवी आप किस लिए आई हैं ये मुझे बताइए मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है आप हम पर कृपा कीजिए मैं इनका कि ऐसा कहकर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तर्षि विद्यमान थे सप्तर्षि गण बातचीत में बड़े निपुण थे उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया ऋषि बोले शैलेंद्र हमारा शुभकारक वचन सुनो तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और सहारकर्ता रुद्र के ससुर हो जाओ शंभु सर्वेश्वर है वे किसी से याचना नहीं करते स्वयं ब्रह्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीरपुत्र उत्पन्न करने के उपदेश को लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना की है कि वे विवाह कर ले भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि है वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं है केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी उन्हीं दो कारणों से वे शिव योगिराज शिव विवाह करेंगे ऋषियों की ये बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले हिमालय ने कहा मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ उनका ना कोई घर है ना ऐश्वर्य है और ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी यो, योगियों को अपनी बेटी देना नहीं चाहता आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र है अतः आपका निश्चित विचार कह कह अतः आप अपना निश्च निश्चित विचार कहिए जो पिता काम से मोह से वय से अथवा लोप से किसी अयोग्य वर्ग के हाथ में अपनी कन्या दे देता है वह मरने के बाद नरक में जाता है अतः मैं स्वेच्छा से भगवान सुलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा इसलिए मर्षियों जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनके यो, उनसे यो कहा वशिष्ठ बोले शैलेश्वर मेरी बात सुनो ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक धर्म के अनुकूल सत्य तथा हिलोक और परलोक में सुखदायक हैं शैलराज लोक तथा वेद में तीन प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है परंतु पीछे वह सत्य एवं अहित कारक सिद्ध होता है ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है उसके कभी हित उससे कभी हित नहीं होता दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता उसे सुनकर प्रसन्नता होती है परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है इस तरह का वचन सुन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन की कर, कर्तव्य का बोध कराता है तीसरी श्रेणी का वचन यह है जो सुनने सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है सत्य ही उनका सार होता है इसीलिए वह हितकारक हुआ करता है ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है शैलराज इस तरह नीति शास्त्र में तीन प्रकार के वचन कहे कहे गए हैं इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है बताओ मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन करूंगा भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर है उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है क्योंकि किसी दिन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है उसे कन्या के वत का पाप लगता है कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है 
कुबेर जिनके किंकर हैं जो अपनी ब्रुभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और सार करने में समर्थ हैं जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है सृष्टि पालन और सार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर ये सब शिव की ही विभूतियां है शिव से प्रकट हुई प्रभु प्रकृति भी अपने अंश से तीन प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है समस्त वांगमयी वांगमयी की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपन्न स्वरूपिणी लक्ष्मी वृक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण देवताओं को वध करके देव संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और वर को उन्हीं ने उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया दक्ष ने यज्ञ स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी सती ने पति को निंद सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था वे ही कल्याण में सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई है शैलराज ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है ये सदा सिद्ध सिद्ध दायनी और सिद्ध स्वरूपिणी है भगवान हर चिताभस्म के रूप में सती के अस्तिचूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं अतः गिरिराज तुम्हें तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगल में कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी देवेश्वर से तुम्हारी पुत्र का पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इस इनकी तपस्या के स्थान पर आए थे और उसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देखकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की थी और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उन याचना को स्वीकार कर लिया था गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित तो होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो गिरे ऐसा करने पर तुम्हें भगवान तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा शैलेंद्र यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भवानी तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो, हो जाएगा तात् भगवान शिव ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है ईश्वर की की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती गिरिराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं उल्लंघन होना कठिन है फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है अध्याय थर्टी टू थर्टी थ्री फिनिश सप्तर्षियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित इमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तर्षियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदनंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनारण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण 
अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्तक द्वारा परम गुणवान दस पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा शैलेंद्र तुम मेरे कथन के सार्थत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मनोस मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोश है उन्हें त्याग दो आज से एक सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है उन समय उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुद्ध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे मार्गशीष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए वशिष्ठ की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले हिमालय ने कहा गिरिराज मेरु सह गंधमादन मंद्राचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वर आज आप सब लोग मेरी बात सुने वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं जब अब मुझे क्या करना चाहिए इस बात का विचार करना है आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझो वैसा करें हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली बात इस निर्णय करके उससे प्रसन्नता पूर्वक बोले पर्वतों ने कहा माँ भाग इस समय विचार करने से क्या लाभ जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए वास्तव में ये कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है इस इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है इसलिए ये शिव को ही दी जाए जानी चाहिए यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर उससे उसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए ब्रह्मा जी कहते नारद उस उन मेरु आदि पर्वतों की ये बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी अरुंधति ने भी अनेक प्रकार अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया तब शैल पत्नी मैनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नति चित्त हो उन्होंने मुनियों को अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया तदनंतर ज्ञानी गिरी श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की बात भांति भांति सेवा की उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था उन्होंने उन्होंने आज जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा हिमालय बोले महाभाग सप्तर्षियों आप लोग मेरी बात सुने मेरा सारा संदेह दूर हो गया मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए अब मेरा शरीर मेरी पत्नी मैना मेरे पुत्र पुत्री ऋषि सिद्धि रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है दूसरे किसी की नहीं है ब्रह्मा जी कहते नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की और आदर पूर्वक देखा और उन्हें उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया तदनंतर वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले ये भगवान रुद्र का भाग है उसे मैं उसे मैं उन्हीं को दूंगा ऐसा निश्चय कर लिया है ऋषि बोले गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक है तुम स्वयं उनके दाता और पार्वती देवी भिक्षा है इससे उत्तम और क्या हो सकता है हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो अत तुम्हारे शिखर को 
शिखरों की सामान्य गति है तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं ब्रह्म जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर निर्मल अंतकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पर्वती को हाथ से छु हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा शिवे तुम भगवान शिव के लिए सुखदायी नहीं होंगो सुखदायी नहीं हो तुम्हारा कल्याण हो होगा ऐसे शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की बुद्धि हो इस उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया तदनंतर गिरिराज हिमालय ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परम संतोष देव सप्तर्षि भगवान शिव के पास चले गए वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध स्तुतियों से उसका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले ऋषियों ने कहा देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुनिए आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले महेश्वर हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना मैना को समझा दिया है गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वरदान वागदान कर दिया है अब इसमें कोई ननु नच नहीं है अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए महादेव महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिये और वेदोक्त रीति से रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए सप्तर्षियों का ये वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले महेश्वर ने कहा माँ बाप सप्तर्षियों विवाह को तो मैं विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो महेश्वर के उस अलौकिक शुभ शुभ वचनों को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले ऋषियों ने कहा प्रभु आप पहले तो भगवान श्री विष्णु को विशेषतः उनके पार्षद सहित पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को देवराज इंद्र को समस्त ऋषियों को यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करे इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलावा ले वे सब मिलकर आप आपके कार्य का साधन कर लेंगे इसमें संशय नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थितता का स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए अध्याय थर्टी फोर थर्टी सिक्स फिनिश हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका का भेजना विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना मंगलाचार का आरंभ करना उनका निमंत्रण पाकर पार पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप से आना पूर्व की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा विश्व दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना नारद जी ने पूछा तात महाप्राज्ञ प्रभु आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया ब्रह्मा जी ने कहा मुनीश्वर अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय को जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ सप्तर्षियों के जाने के बाद अपने मेरु भाई मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई 
उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्नता प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रिया लेकर वहां गए कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया वहां भगवान शिव ने उन सब का यथायोग्य विशेष सत्कार किया फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान ने हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा जो उन सबको सुख देने वाला था उसके बाद वे बड़े बड़े वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्य उत्तम अन्य एवं नाना प्रकार की विवाहचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे उन्होंने चावल गुड़ शक्कर आटा दूध दही घी मिठाई नमकीन पदार्थ मक्खन पकवान महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़िया बन गई शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हित कर नाना प्रकार की वस्तुएं भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण रजत और निर्मल प्रकाश के मणिरत्न इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधिपूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी मंगलकारी दिन में मांगलिक की कृत्य करना आरंभ किया पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार कराया भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया उनमें उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वोत्तो सर्वोत्तो भावे न बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतिज्ञा करने लगा इसी बीच में उसे निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्नपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए मंद्राचल अस्ताचल अरुणाचल मलय दर्दुर निषद गंधमादन कवीर करवीर महेंद्र परियात्र कौंच पुरुषोत्तम शैल्य नील त्रिकुट चित्रकुट वेंकट श्रीकेश श्रीशैल गोकामुख नारद विघ्न कालंजर कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए दूसरे द्वीपों में तथा वहां भी जो जो पर्वत है वह सब पर्वत हिमालय के घर पधारे शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदिया दिव्य जान कर नारियों ने बहुत धारण नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए गोदावरी यमुना सरस्वती वैणी गंगा नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमालय के यहाँ आई उन उन सब ने आने से हिमालय की दिव्य पुरी का सब और से भरी गई भर गई ये सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे ध्वजा पताकाएं फहरा फहरा रही थी बंदरवारों से उनकी अधिक शोभा होती थी चारों ओर चंदोवय चंदोवय तथा तने होने के वहां पूर्व सूर्य का दर्शन नहीं होता था भांति भांति की नील 
पीली आदि प्रभाव उन पूरी की शोभा बढ़ा दी थी हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुष का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया एक का अनेक अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया मुनिश्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया सड़कों को जाड़ जुड़ा कर उन पर छिड़काव कराया उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया प्रत्येक घर में दरवाजे पर काले आदि केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया आंगन को केले के खंभों से सजाया शिव की रेशम की डोरी में आम के पल्लव बांधकर बंदर वारे बनवाई और उन्हें उन खंभों में चारों ओर लगवा दिया मालती के फूलों की माला उस आंगन के सब और लटका दी गई सुंदर तोरणों से वह आंगन आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे वो जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमालय ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगलकारी संपन्न की मंगल कार्य संपन्न किया उन्होंने दिव्य उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था देवर से वह मंडप कई योजन विस्तृत था अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी परंतु जंगम सभी वस्तु परंतु असली वस्तुओं के सामने प्रतीत होती थी उससे इनसे उन उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तु थी जो इस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था वहाँ की स्थावर वस्तुओं के जंगम और जंगम वस्तुओं में स्थावर परिमीण तो हो रहे थे यथार्थ वे एक दूसरे से बढ़कर स्वभावशाली शोभाशाली बन गए थे शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे उन मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी यथार्थ चतुर से चतुर मनुष्य भी यहाँ नहीं जान पड़ते पाते थे कि जिस इनमें कहा जल है और कहा स्थल कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों की पंक्तियां कहीं बनावटी मोर थे तो अपनी सुंदरता के मन को मोहे लेते थे कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य नृत्य करती हुई दिखाई दे जाती थी वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर खींचती और सब लोगों की ओर देखती और उनसे उनके मन को मोह में डाल देती थी उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगम के समान जान पड़ते थे वे हाथ में वे अपने हाथों में धनुष से उठाकर उन्हें खींचते ही खींचते देखे जाते थे द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी वह सुंदर
द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना बहुत अद्भुत थी वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी आ गई हो उस मंडप में स्थान स्थान पर सजी सजाए कृत्रिम हाथी खड़े थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे गुड़ सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे जहाँ तहाँ रात्र रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्व से ही खींचे जाते थे उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी मुनि प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह मतलब आश्चर्य में डालने के लिए यहाँ वहाँ ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल क्रांति से सुशोभित था भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसे ही वह भी था उस कृत्रिम नदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चमरों से सजाया गया था उन्हें वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध फै केसर के समान था विचार दांत वाले बनाए गए थे और साठ साठ वर्षों के पाठों के समान दिखाई देते थे वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते थे उनमें बड़ी चमक थी इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान दो दिव्य अश्वभी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चमर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचदारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे इसी तरह रोगी आदि समस्त तपोधन ऋषि अन्य उपदेवता तथा सिद्धो भी उन्हें वहाँ उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक था नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्ध सिद्धों से घेरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहाँ लगाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूत्रों का पाठ करती थी एरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दांत बदल के साथ वहाँ दल बदल के साथ खड़े थे वे भी कृत्रिम ही बने गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे देवर से बहुत कहने से क्या लाभ हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देवा देव सभा के कृत्रिम ग्रहों का निर्माण कर लिया था इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी वह संपूर्ण इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह में मोह लेने वाला था तदनंतर गिरिराज हिमवान की तदनंतर हिमरो हिमवान गिरिराज की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उस उन उनके कृत्रिम लोगों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया उन्हीं लोगों के जिन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों पर मतलब सिंहासनों की रचना की इसी तरह उन्होंने मुझे स्वयं ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर उन्हीं लोगों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े 
दिव्य मंचों मतलब सिंहासनों की रचना की इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो अत्यम उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दिव्य दूसरे दिव्य वैकुट धाम का निर्माण कर दिया जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से परिपूर्ण था इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्य से संपन्न ग्रह की रचना की अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए जो उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रह का निर्माण किया था परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का वर वर प्राप्त था इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में ही इन सब वस्तुओं को रचना कर डाली तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोक वर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुरूप अनुपात था श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी वह परम उज्जवल महान प्रभा पुंज से सुभाषित उत्तम और अद्भुत था विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वह ऐसी अद्भुत रचना की जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शिव सुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे देवर से हिमालय का ये सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुना है अब और क्या सुनना चाहते हो अध्याय 37 सेवन टू थर्टी एट भगवान शिव का नारद के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके शिव कैलाश से बाहर निकलना नारद जी बोले विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता आपको नमस्कार है कृपा निधि आपके मुंह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाश वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाई है ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो मंगल पत्रिका का पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वो बताता हूँ भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय से बड़े हृदय में बड़े रस का अनुभव करते हुए हंसने लगे फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले का सम्मान किया तत्पश्चात उसे बांच कर विधि पूर्वक स्वीकार किया उसके बाद हिमाचल के वहां से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया तदनंतर उन मुनियों से कहा आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली संपादन किया अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए मुनि तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही उनका स्मरण किया तुम तुम अपने सौभाग्य की सराहना सराहना करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए तब भगवान शिव ने कहा नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़े भारी तपस्या की है उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया है कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ इसलिए उसके साथ विवाह करूंगा सप्तर्षियों ने लग्न लग्न का साधन और शोधन कर दिया है अतः तो आज से सातवें दिन मेरा विवाह होगा उन अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय में महान उत्सव करूंगा मुनि तुम विष्णु आदि सब देवताओं को मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को मेरी लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण निमंत्रण करो 
निमंत्रित करो सब लोग मेरे शासन शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्र को साथ लिए यहाँ आए ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि भगवान शंकर की वह आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया तत्पश्चात शंभु के पास आकर उसकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतिष्ठा प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए इसी प्रकार में अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रिया आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई वे सबके सब उत्सव मना रहे थे तत्पश्चात मुनि नाग सिद्ध देव उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा देवांगनाओं ने उस उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक वे, यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे वे सब यथास्थान ठहर गए भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उसके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निमंत्रित रूप से करने के लिए और उसे शिव की सेवा मानने लगे उस समय सातों मातृकाए वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने के पहनाने लगी मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उसके लिए आभूषणों की सामग्री बन गया उस समय चंद्रमा स्वयं उसके मुकुट में स्थान पर जा विराजे उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया मुनि कानून कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त हो कुंडल बन गए अनन्याय उपांग अंगों में स्थित सर्प उन उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए उसके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उसके जो गजचर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए इस प्रकार उसका रूप इतना सुंदर हो गया कि उनका वर्णन करना कठिन है वे साक्षात ईश्वर तो थे ही उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया तदनंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उससे बोले उनसे बोले महादेव महेश्वर अब आप महादेव महादेवी गिरजा को व्याह लाने के लिए हम हम लोगों के साथ चलिए चलिए हम पर कृपा कीजिए तत्पश्चात विद्वान विज्ञान से संपन्न प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही भगवान विष्णु बोले शरणागत वत्सल देव देव महादेव प्रभु आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं अतः मेरा एक निवेदन सुनिए कल्याणकारी शंभु आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए कराइए हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी अतः नाथ आप कु कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी नांदीमुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए 
ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचरण लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया उन्होंने सारा अभ्युदिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था अतः तो वह मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया महामुनि उस समय कश्यपत्री वशिष्ठ गौतम पागु पागुरी गुरु कणव बृहस्पति शक्ति जमदग्नि पराशर मटकंडे शिलापाग अरुण अरुणपाल कृत स्त्रम अगस्त चवन गर्ग शिला दधीची उपमन्यु भरद्वाज क्रतु वर्ण पिप्लाद कुशिक कौत्स्य तथा शिष्यों सहित व्यास ये, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभ्युदय का कर्म कराने लगे वे सब के सब वे वेदों के पारंगत विद्वान थे अतः वैदिक विधि से वैवाहिक मंगलाचार करा के ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सुक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मांगलिक कार्य कराए मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विद्वानों की शांति उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक गृहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया हो वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया तदनंतर तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उन गिरी श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए अध्याय थर्टी नाइन फिनिश भगवान शिव का बारात लेकर हिमालय पुरी की और प्रस्थान ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी हुई देते हुए कहा तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो राजगिरिराज हिमालय हिमवान के नगर को चलो फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर संघ कर्ण के राक्ष विकृत विशाख पारिजात विकृतानंद दु, दुंदुभ कपाल संदारक कंदुक कुंडक विष्टंभ पिप्पल सनादक आवेशन कुंड पर्वतक चंद्रतापन काल कालक महाकाल अग्निक अग्निमुख आदित्य मुखा अनाव सना कुमुद अमोघ कोकिल सुमंत्र काकपादोरदर संतानक मधुपिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चंद्रवक्र करण अहिरोमक यजवाक्स सत मन्यु मेघमन्यु काष्टागुड विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन ताल केतु षडमुख चैत्र स्वयं प्रभु लकुलिश लोकांतक दीप्तात्मा दीप्ता दीप्तात्मा दैत्यांतक भृंगी रिटी देवदेव प्रिय असनी पानुक प्रमत तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले नंदी आदि गणराज असंख्य गणों के से घेरे चले तथा छत्रपार और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े वे सब सहस्त्र हाथों हाथों से युक्त थे सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे वह उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनत्र धारित थे उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल 
केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले चंडी देवी रुद्र देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी उन्होंने सर्पों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था उनका वाहन वाहन प्रेत था वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था मुने वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे जिनका रूप विकराल था उसके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे उस समय डमरुओं के डिमडिम गौश से बैरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गुंज उठे थे दुदुबियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता से के साथ भारत का अनुसरण करते थे संपूर्ण सिद्धों और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे देव मंडली के मध्यभाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था उन पर चवर डुलाते जा रहे थे और वे अपने गणों से घेरे हुए थे उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि आदि के द्वारा विभूषित किया था इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमनों आगमों सनकादि महासिद्धों प्रजापतियों पुत्रों तथा अन्य परिजत परिजत परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत शोभा सुशोभित हो रहे थे उस समय भारत के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे वे शिव का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे साकिनी या यातुधान बैताल ब्रह्मराक्षस भूत प्रेत पिस्ताज प्रमथ आदि गण तुम्बरु नारद हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष के हर्ष से भरे भरकर बाजा बजाते हुए चले संपूर्ण जगन माताएं सारी देव कन्याएं गायत्री सावित्री लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं शंकर जी का विवाह है ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित सम्मिलित होने के लिए चली गई होने के लिए गई वेदों शास्त्रों सिद्धांतों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग क्रांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है धर्म वत्सल महादेव जी उन वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे देव देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपलब्ध उपस्थित थे इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी उनका बहुत श्रृंगार किया गया था वे शिव का शिव का पानी ग्रहण करने के लिए शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम व्रत उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया अब हिमालय हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो अध्याय फोर्टी फिनिश